Всем привет! Да, это вторая часть ролика про семейство Windows 8. Вспоминая ролик про Windows 8.0, в котором было сказано уже достаточно много, нельзя не упомянуть о, так скажем, продолжении банкета, то есть о начале разработки Windows 8.1. Не будем также забывать, что в период с 2012 по 2013 год по всем телеканалам в разных странах крутили одну и ту же рекламу с песней Everything at Once от певицы Ленко, припев которой мы не можем ставить из-за авторских прав. Эта песня задавала тот культовый шарм. С исчезновением этой рекламы и операционной системы Windows 8.0 ушла, по сути, целая эпоха. Но для кого-то это было всего лишь началом. А именно для Microsoft, которая все же планировала внедрить Windows 8 практически на все типы устройств. Но мы же знаем, чем это все закончилось, ведь так, да? Но похоже, что Стив Балмер тогда еще надеялся на лучшее. Давайте же построим повествование этого ролика в историческом порядке и начнем, наверное, с первых шагов к созданию Windows 8.1. Как мы уже все знаем, в 2012 году вышла Windows 8.0, которая была встречена юзерами очень смешанно. Кто-то эти нововведения раскритиковал, а кому-то эти самые нововведения очень понравились. Напомню, что в Windows 8.0 появился новый меню пуск, новый интерфейс под названием Metro и одноименная платформа приложений, правое меню Charms Bar, Windows Boot Manager с полной поддержкой UEFI систем, Технология быстрого запуска, благодаря которой система загружается намного быстрее даже на слабом железе. И прочее значимое нововведение. Несмотря на весь, так скажем, букет нововведений, доля пользователей новой системы не росла стремительными темпами. А причиной был тот самый новый интерфейс системы и некоторая сложность в его освоении. Ах да, еще была вишенка на торте под названием «Претензия» от немецкой компании Metro AG, которая владела правами на марку Metro. Если проблема с Metro была решена переименованием ее в Windows 8 Style UI Modern UI, но мы будем называть подобное просто как Modern, то остальные проблемы Microsoft, к сожалению, не устраивали, и они быстренько начали разрабатывать Windows 8.1, чтобы хоть как-то сгладить неудачную версию. Над процессом разработки они вряд ли запаривались, так как между Windows 8.0 и Windows 8.1 разница в дате выхода была всего лишь год. По классике, разработка новой версии Windows происходит в майлстоунах, этапах, при которых достигается готовность продукта. В нашем случае их два – Milestone 1 и Milestone 2. Но кроме этого есть еще Milestone Preview и Pre-RTM. Во время разработки Windows 8.1 называлась как Windows Blue, и только 14 мая 2013 года новая версия системы получает официальное название. То название, которое мы прекрасно знаем. И естественно, мы начнем с Milestone 1. Windows 8.1 Build 92.99. Данная сборка была выпущена 17 января 2013 года. В этой сборке было уже введено несколько фич. Даже если посмотреть на номер сборки и сравнить это с релизной сборкой Windows 8.0, напомню, что релизная сборка для Windows 8.0 это Build 9200, то можно понять, что ее собирали в Microsoft, по сути, за короткий промежуток времени и небольшое количество попыток. Всего лишь 99. Мелочь какая. Установщик в этой сборке по сравнению с Windows 8 никак не изменился. И по поводу установщика я больше говорить не буду, так как попросту нечего. Данный установщик можно встретить и в современной Windows 11, только он будет слегка видоизменен, естественно. Microsoft, не пора ли бы вам уже задуматься над изменением дизайна установщика системы? Даже у некоторых кастомных сборщиков установщик более стильно выглядит. Такое я видел только в одной кастомной сборке, конечно, но факт так-то остается фактом. Первоначальная настройка также не претерпела каких-либо видимых изменений, но такое чувство, что ее анимации стали быстрее. Но вы можете спросить, а кроме анимации здесь хоть что-то вообще изменяли? Да, и начнем мы, пожалуй, с меню пуск. Как уже можно заметить, здесь в системе нет тех предустановленных приложений, которые имеются в релизной Windows 8. Дело в том, что данная сборка является внутренней, и в большинстве своем те самые стандартные модерн приложения по типу фотографий, Xbox и сервисов MSN не встраивают. В подобных сборках имеется только три модерн приложения. Это Internet Explorer, 
Modern версия панели управления и магазин Windows Store. Что-то мы отвлеклись от темы. Так вот, в новом меню пуск появилась возможность персонализации, то есть мы можем менять цвет нашего пуска, не фиолетовым единым. Выбрать узор, как это сделано в релизной Windows 8.1, здесь пока нельзя, но мы можем выбрать первичный цвет или же цвет фона и акцент. Акцентный цвет можно заметить, например, когда мы открываем Charms Bar и видим логотип Windows. Интернет Explorer 11. В этой бета-сборке дебютирует Internet Explorer 11, а точнее ее ранняя версия, где там даже еще картинки не перерисовали. И на первый взгляд можно понять, что никаких отличий от 10 Explorer здесь нет. Но в инструментах разработчика есть кое-какое но. Строка Browser Mod, которая помогает понять значение какой версии себя и Е отдала для сайта. Появилась возможность устанавливать слайд-шоу из картинок на экран блокировки. Только через интерфейс это сделать нельзя. Функция является скрытой и активируется через реестр. Активируется она следующим образом. Идете по пути, который вы видите на своих экранах. Там вы создаете папку с названием Lock Screen. А внутри этой папки создаете The Word параметр с названием Slideshow Enabled. И прописываете ему значение 1. К сожалению, данная фича работает максимум на честном слове, и по итогу та новая функция может не только не заработать, но и добавить проблем в виде ломания персонализации меню пуска и лютого срача ошибками чтения памяти от explore.exe. Но ничто нам не мешает посмотреть папку слайдшоу, которая находится по пути C Windows Web, и рассмотреть эти самые картинки. Среди мелочного можно назвать очередное изменение копирайта, чутка измененная анимация закрытия открытия окон и объединение программы Windows File Transfer. Программа больше не поддерживает Windows XP и Windows Vista, и более того, программа теперь не может создавать новые копии настройки файлов, она может их только читать. Ах да, пока не забыл. На этой сборке, кстати, я не смог установить видеодривера. VMware Tools отказались устанавливаться, сославшись на ошибку установки Runtime DLL, а драйвера VMware SVJ для Windows 7 также устанавливаться не захотели. Видите ли, драйвера не предназначены для данной платформы. Ладно, а сейчас самое время перейти дальше. Windows 8.1 Build 9369 или же Windows 8.1 Milestone 2. Сборка 9369 вышла 24 марта 2013 года. Здесь мало что изменено, но все же. В данной сборке на этапе первоначальной настройки была изменена линейка выбора цвета. Кроме этого, были возвращены не только все стандартные приложения, но и добавились новые. Будильник, калькулятор, здесь он еще называется как Calculate, рассчитать, Movie Moments и диктофон. А в меню пуск была добавлена кнопка «Все приложения» с возможностью поиска в этом самом списке. И по сути все. Все изменения на этом заканчиваются. За исключением одного. Сломанного Desktop Window Manager. Нет, это не проблема видеодрайвера. В сборке 93.69 DVM просто ведет себя ужасно. Гличи и недорисовки, некоторые застывшие анимации и прочие мелкие приколы в модерн приложениях. Это все связано с поврежденной работой софтверного рендеринга со стороны DVM. Установка видеодрайверов никак не устраняет эту проблему. Ну, всякое бывает. Стрессы, вот... И на этой ноте мы идем дальше. Windows 8 Build 9431. Разработка доходит до этапа Milestone Preview. Данная сборка не является приватной и была выложена в открытый доступ для всеобщего обозрения народом. Сборка увидела свет 26 июня 2013 года на конференции Build 2013. И вот в этой сборке здесь есть одно из самых заметных и самых позитивных нововведений. Если в оригинальной Windows 8 многих пользователей потряс новый дизайн пуска и соответствующая замена ее кнопки на маленький активный уголок в левом нижнем углу панели задач, и по сути данное решение очень повлияло на популярность системы, то в Microsoft прислушались к народу и вернули старый пуск, но с одним условием. Была возвращена только кнопка, а сам меню пуск остался точно таким же, но об этом мы чуть попозже. Изменения начинаются уже на этапе загрузки и первоначальной настройки. 
Если на этапе загрузки вместо логотипа Windows мы здесь видим рыбку бета в плоском стиле, то в ОБЕ мы видим слегка измененную линейку выбора цвета. Она теперь выбирает нам не только основной цвет, но и сочетающийся к нему акцентный. В остальном первоначальная настройка не претерпела каких-либо изменений или новшеств. Проходим первоначальную настройку и мы видим новый экран первого входа, который уже более-менее похож на релизный вариант. Все-таки это Milestone превью. Проходит анимация первого входа и мы видим красивую анимацию появления мини-пуск с окном реинсталла Windows. Об этом можно было бы и за кадром сказать. Начнем, пожалуй, с самого главного. Кнопка пуск снова на своем законном месте. Но это еще не все. В настройках панели задач появилась вкладка навигация, которая позволяет отключить Charms Bar, если он мешает. Убрать активный верхний левый угол, если он вас так бесит. Задать поведение, чтобы после входа в аккаунт бросало сразу на рабочий стол, как в старое доброе. И чтобы при открытии меню пуск сразу показывать список приложений, минуя аккуратно положенные живые плитки в ванной. Кроме всего этого, там появилась функция замены стандартной командной строки на Windows PowerShell в списке, который открывается нажатием правой кнопкой мыши по пуску или при нажатии комбинации клавиш Win плюс X. А теперь можно перейти и к модерн версии пуска. Здесь также завезли новые фишки. К примеру, возможность задавать кроме цвета и акцента еще и узор главному меню. Что самое забавное, выбор цвета и акцента, как вы могли видеть раньше, не был закрыт для пользователей с неактивированной виндой. Починили анимации перехода к списку приложений и наконец-то она не застревает на середине. Завезли новые стандартные фоны рабочего стола и экрана блокировки. Появилось приложение «Справка и советы», но оно пока просто как заглушка. Появилось приложение «Здоровье и фитнес», на тот момент это новый сервис от Bing. Убрали Movie Moments. Оно так-то не закрылось, просто ушло из стандартной поставки. Большинство других стандартных приложений были обновлены до той версии, которую можно встретить и в релизной версии системы. В Internet Explorer обновились инструменты разработчика, но старый его вариант также доступен, но только через изменение параметров реестра. Данная сборка уже кое-как напоминает релизную версию. Да, так быстро, так как на создание Windows 8.1, по сути, ушло не так много времени по сравнению с Windows 8. И 21 августа 2013 года свет увидела сборка Windows 8.1 Build 9600.16384. Она станет релизной RTM версией Windows 8.1. Производитель эту сборку получит 27 августа 2013, а для всех она станет доступна чутка позже, 17 октября 2013. Из заметного тут возвращение логотипа экрана загрузки и новые окончательные варианты фона рабочего стола. Такие, какими, по крайней мере, я привык их видеть. После выхода Windows 8.1 на рынок в октябре 2013 года компания Microsoft на протяжении года выпускала глобальные апдейты, которые добавляли в систему мелкий новый функционал и исправляла найденные пользователями баги. Windows 8.1 Update 1 или же Windows 8.1 Build 9600.17031. Обновление стало доступно 8 апреля 2014 года. Оно содержит в себе добавление возможности закрепления и запуска Modern приложений с панели задач, как обычные программы. Также Modern приложения теперь содержат в себе кнопки закрытия и сворачивания, но они все так же остаются полноэкранными наложениями, то есть превратить их в самое обычное окно пока нельзя. В Modern версии панели управления добавили новый раздел «Хранилище» для показа хронологии занимаемого места на диске, а в меню «Пуск» возле имени и аватарки пользователя добавили кнопки поиска и выключения ПК. Больше не нужно лазить в Charms Bar и через раздел «Параметры» искать кнопку выключения. А по стандарту добавились плитки к папкам «Мой компьютер», «Документы» и «Рисунки». Windows 8.1 Update 2, Build 9600.17238. А это обновление стало доступно в конце июля 2014 года. Оно добавляет поддержку устройств Miracast и беспроводных дисплеев, поддержку знака и курса рубля в системе, а Internet Explorer начал блокировать элементы устаревшего ActiveX. Между этим, Microsoft четко заявляла, что в новом обновлении Windows 8.1 планируется вернуть меню пуск в виде скрещивания варианта Windows 7 с нынешним на тот момент Modern UI. 
да и добавить полную поддержку оконных приложений Modern UI. И что думаете? Те самые функции не были добавлены. Microsoft внезапно решил отложить эти функции и позже реализовать их в новой системе. Как итог, всех обманули. Ничего стоящего и нового в Update 3 не добавили. Но интересный факт еще в том, что в ARM издание Windows 8.1 Update 3 то самый меню пуск так и добавили, но для остальных изданий обновление не предназначалось, и меню пуск осталось таким же полноэкранным, как это было в Update 2. А сейчас пришло время немного повыживать на Windows 8.1. Да и выживанием это толком назвать нельзя, так как на момент выхода видео поддержка не завершена, да и вообще система еще не дошла до такого статуса. Но чисто для истории, показать программы и саму систему еще в поддержанном состоянии, как идея, я считаю, очень хорошая. И показывать это буду не на виртуальной машине, а на реальном ПК, где Windows 8.1 по сути была родной системой на момент его покупки. Да, это мой бывший основной ноутбук, на котором я и видео монтировал, и в интернете сидел, и рисовал, и вообще, что я только с ним не делал. Acer Aspire V5 561G. Но у данной модели было множество разных ревизий, отличие от которых заключалось в модели дискретной видеокарты, объема жесткого диска и модели процессора. Лично у меня данный ноутбук имеет следующие характеристики. Процессор здесь Intel Core i3 4010U с частотой на 1,7 ГГц. Приставка U означает сверхнизкое энергопотребление и впоследствии пониженные частоты. В качестве накопителя здесь служил жесткий диск HDST, который летом 2018 посыпался за неделю и мне пришлось заменить его на Seagate Barracuda объемом в 1 ТБ. А видеокарточкой служит здесь встроенная Intel HD Graphics и дискретная AMD Radeon R7 M265. Вы бы знали, как я намучился с этой самой видеокартой и ее драйверами. Претензии к компании AMD и ее устройствам я никак не имею, но мне лично не повезло. При установке драйверов на дискретную видеокарту с вероятностью в 50% драйвера могут не заработать. Проблемы с видеоадаптером наблюдались как и в Linux, так и в Windows. А установка последней версии драйверов так вообще кирпичила систему на этапе ее запуска. В моменте определения видеоадаптера и запуска драйверов компьютер просто зависал намертво и на уровне BIOS отключал работу жесткого диска. И на Windows 8.1 я почти два дня пытался завести эту дискретную видеокарту, но не особо выходило. Таким образом я решил, что для показа системы на ноутбуке все же хватит и встроенного видеоадаптера. До момента записи видео данный ноутбук служил просто как архив, а сейчас здесь подключен другой жесткий диск для тестов, поэтому можно начать. И начнем мы, пожалуй, с Total Commander. Total Commander он и в Африке Total Commander. Версия 1052 работает безупречно и не только на Windows 8.1, даже на Windows 95. Если кому-то не нравится Total Commander, то альтернатива в виде Double Commander на этой системе также прекрасно себя будет чувствовать. Ну а если и это не нравится, то проводник вам в руки. Из проигрывателей хорошо подходит AIMP и VLC последних версий. У VLC это 3.0.18, у AIMP это 5.10.24.14. В качестве офисных программ здесь можно использовать Microsoft Office 2016. 2019 уже требует только Windows 10. И последнюю на момент выхода версию LibreOffice 7.4.3. Программу для работы с ISO-образами Ultra ISO версии 9.7.6. В качестве программы для записи с экрана я использую OBS. Последняя версия OBS 28.0 перешла на библиотеки Qt6, а они для Windows требуют версию не ниже Windows 10. Конечно, есть маленькие обходы в виде ручной замены файлов, в результате которого программа запускается даже на Windows 7. Но здесь показывается 27.2.4. Последняя версия, которая сделана на Qt5 и доступна как есть, без всяких изменений файлов. В качестве виртуальных машин для Windows 8.1 здесь есть VirtualBox 7.0 и VMware Workstation 17. Но можно еще попробовать и 86box. Конечно, они на этом компьютере слегка подтормаживают и задыхаются, но все же эти программы так-то на момент записи видео поддерживают эту систему. 
В качестве текстового редактора здесь можно использовать Notepad++ 8.4.7 и Visual Studio Code. Ну и самое интересное, это Vegas. На Windows 8.1 последний Vegas идет, но при каждом запуске будет сообщать о том, что вы используете неподдерживаемую систему и предлагает обновиться до Windows 10. Но это окно можно без проблем закрыть и спокойно начать работу с программой. На удивление, не вылетает. Mozilla Firefox здесь пока что поддерживается и обновляется, но команда разработчиков думает о прекращении поддержки Windows 8.1 летом 2023 года. А Google Chrome уже готов и при запуске оповещает о прекращении поддержки Windows 7 и Windows 8.1 с февраля 2023. Для чего я это все показал? Это было сделано чисто для исторических целей, так как 100% через пару лет, если не сразу после окончания поддержки, производители современного софта начнут бросать поддержку Windows 8.1. Есть даже люди, которые на полном серьезе с удовольствием пользуются Windows 8.1 на современном ПК с процессором AMD Ryzen. Ну а сейчас нам пора перейти к следующему пункту. Как пользователи встретили выход Windows 8.1? Да по сути никак. Классические способы, реклама на ТВ и в принципе все. Ах да, ну и в магазине Windows на главной странице появилась возможность обновиться до 8.1 совершенно бесплатно, если вы обладаете лицензионной копией Windows 8.0. Также новая версия системы уже поставлялась с новыми ПК, ведь, как мы говорили, OEM производители получают систему раньше, чем обычные пользователи. А что по поддержке? С момента релиза этой системы на момент записи данного видео прошло почти 10 лет. Продажа лицензий для корпоративной и профессиональной редакции завершилась 1 сентября 2015 года. То есть, после этой даты производство коробочных версий Windows 8.1 прекращается. Основная поддержка Windows 8.1 была завершена 9 января 2018. Это тот этап поддержки, когда разработчики добавляют какой-либо новый функционал не только в последнюю версию системы, но и в предыдущую. После окончания основной поддержки разработчики выпускают только обновление безопасности и исправление уже найденных ошибок. Расширенная поддержка завершается 10 января 2023 года, и после этой даты Microsoft прекращает выпускать вообще какие-либо обновления, кроме самых срочных, которые закрывают найденные критические уязвимости. После этого ваш компьютер не превратится в кирпич с логотипом, никуда не исчезнет таинственным образом или какими-либо труками временного континуума, и вообще ничего плохого не будет. Да, разработчики программ будут постепенно прекращать поддержку, но никто не запретит пользоваться вам этой системой дальше. По крайней мере, я не запрещаю. Что я могу сказать про Windows 8 в целом? Если сравнивать Windows 8.0, то да, там были некоторые моменты, к которым можно было придраться. И из-за всех таких кардинальных изменений, которые были введены в Windows 8.0, люди просто не хотели использовать эту систему, и из-за всего этого психологически начал складываться негативный бренд. Хотя лично меня, но меню пуск устраивал полностью, те самые плитки тоже были неплохими. Не нравятся плитки, всегда есть выход в виде установки Classic Shell, который возвращал пуск на свое законное место. Я лично начал пользоваться Windows 8.1 с момента покупки нового компьютера в 2014 году, на замену старому. Система там уже стояла изначально, поэтому мне наоборот было интересно посмотреть на современную в тот момент Windows. Пользовался данной системой до 2017 года. Windows 8.1 устраивал меня во всех поставленных мною задачах более чем полностью. Но потом я обновился до Windows 10. Поэтому вот такая история. И раз уж такая дата, то я хочу поздравить всех с наступающими праздниками, пожелать вам не только счастья и здоровья, ну и пусть как минимум вы всегда находили что-либо позитивное и светлое. Даже в самом отрицательном и темном. Ну а тем людям, которые смотрят это видео не в новогодние праздники, я могу просто пожелать приятного дня и хорошего настроения. А на этом все. Ставьте лайки, если вам понравилось данное видео. Также подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новый интересный контент. Огромное спасибо за просмотр и спасибо донатерам, которые поддерживают канал. До новых встреч!